Good morning kids and welcome back to another English class. So this morning we shall be looking at the dialogue of unit 4, finally. So what happened so far in the story in unit 3? Well, I remember that... Cosa ci ricordiamo dell'ultima dell unit che abbiamo fatto del dialogue? Well, Riley met Nat and Zack... No, the other way around. Uh, no, yeah, yeah, yeah. Riley met Nat and Zack... I'm sorry, I forget about the names really sorry and basically Riley tried on Nat's bracelet quindi Riley ha provato il braccialetto di Nat e poi and then she took off with her bracelet e poi se n'è andata col suo bracciale e chi si dice si dice perfetto um, so let's see what, happen in, what happens in this new episode uh, we still have Ra uh, Riley, Nat and Zack talking, probably in the library, I don't know, maybe for, in the Forza Sony Biblioteca, they're looking at a phone and uh, let's see what happens. First of all, eh, abbiamo visto nella unit 3 l'argomento grammaticale principale erano i verbi al past simple, regolari e irregolari, a questo proposito ci mancano ancora pochissimi verbi in realtà per finire un po' il quadro dei verbi irregolari piuttosto importanti e ve li indicherò alla fine di questa lezione, così li potete aggiungere alla vostra tabella, ma sono veramente pochi, eh, perché poi gli altri sono un po' più, um, così, poco usuali. And the vocabulary topic of this unit is film genres, quindi i generi dei film, i generi cinematografici. So let's quickly do this exercise number one, facciamoci questo esercizio uno velocissimamente. We have to match the uh, film genres with the picture. Musical, horror film and sci-fi film. Maybe the only one that you don't know, l'unico forse che non sapete è questo sci-fi, che è il film di fantascienza, che si legge sci-fi. So you can match it, I think it's pretty obvious that this is horror film, this is sci-fi and this is musical. By the way, today is May the 4th and I'm not really a Star Wars fan, but um, there's a saying in English that says May the f Today is Star Wars Day, that's what I wanted to say. Oggi è il giorno di Star Wars, it, it's in, I think it's International Star Wars Day and um, the yeah maybe the catchphrase of this day is may the fourth be with you which i think it's it comes from may the force be with you which i think is from the popular star wars movies i'm not really a star wars fan as i said so don't quote me on that but i think so uh, quindi may the force be with you sarebbe che la forza sia con te ed è penso una citazione dal film di star wars e ed è stata questo force è stato um, tramutato in fourth perché oggi è il 4 maggio may the fourth quindi un gioco di parole ed è stato istituito questo giorno come star wars day so i don't know if you're star wars fans but that's something for you uh, so yeah Let's go and let's watch this video. What did you do last night? Did you go out? No, I didn't. I stayed in and I watched a film. What did you watch? I watched Star Wars on Channel 4. I love old sci-fi films. Me too. Did you watch Independence Day last week? No, I didn't. My mum wanted to watch a stupid musical on a different channel. Final Destination is on TV tonight. That's a great film. It's really scary. I love horror films too. What did you do, Riley? What? What did you say? I didn't hear the question. Hey! That girl didn't take her bag. Ooh, interesting. Check 
it out. Riley, what are you doing? That isn't your bag. Oh, look, nice phone. Where are the photos? Why did you take her phone? Put it back. You put it back. Look, she's stealing my phone. Natalie Turner, what are you doing? was the dialogue and um, let's go by the way that's a quite a combination that the dialogue mentioned also Star Wars if you paid attention so today is Star Wars day as I said so that's interesting uh, okay so now let's go and analyze the dialogue a little bit okay quindi mi raccomando prendete appunti sul dialogo e ehm, ci guardiamo bene i significati delle espressioni che ovviamente dovete sapere as usual perché poi lo leggeremo questo dialogo <coughs> ok um, right let's read and comment l'argomento principale di questa unit sarà la forma interrogativa e la forma negativa del past simple ok quindi abbiamo già visto eh, la forma affermativa sia dei verbi regolari che dei verbi irregolari this morning we shall be looking at well in this unit, that is to say, uh, we shall be looking at the negative and, and the questions in the past simple. What did you do last night? Did you go out? Oh, questo did è il... Um, did you do è la forma interrogativa. Did è l'ausiliare del past simple che si usa per le domande e per le forme negative. Quindi did, didn't. What did you do last night? Che cosa hai fatto ieri sera? Did you go out? Sei uscita? Sei uscito? Visto che parla con Zach. Did you go out? Sei uscito? Quindi mi raccomando questo did è una particella fondamentale per le domande al past simple. Come per il present simple abbiamo do. Do you go out? Per il past simple abbiamo did. Infatti se ci pensate, do è l'ausiliare del present simple did, che è il past simple del verbo do, vi ricordate è l'ausiliare del past simple quindi in realtà tutto torna quindi, cosa hai fatto ieri sera? sei uscito? no, I didn't no, risposta breve del past simple negativo I stayed in and I watched a film, sono rimasto a casa I stayed in, to stay in vuol dire stare a casa and I watched a film, ho guardato un film, vedete qui, affermativo, affermativo, verbi regolari. I stayed in and I watched a film. To stay in vuol dire stare a casa. What did you watch? Che cosa hai guardato? What did, più soggetto, più watch, forma base. Cosa hai guardato? I watched Star Wars on Channel 4. I love old sci-fi films. Ho guardato passi un po' regolare Star Wars um, su Channel 4 I love old sci-fi films mi piacciono molto i vecchi film di fantascienza me too did you watch Independence Day last week? anche a me me too did you watch? hai guardato Independence Day la settimana scorsa? did soggetto più forma base? no I didn't No, risposta breve negativa del verbo al pass simple. My mom wanted to watch a stupid musical on a different channel. Mia mamma voleva, wanted, past simple regolare, voleva guardare uno stupido, uno stupido musical su un altro canale. Final Destination is on TV tonight. Final Destination è alla TV stasera. That's a great film. It's really scary. I love horror films too. È un bellissimo film e fa molta paura. It's really scary. Scary vuol dire pauroso, fa paura. I love horror films too. Mi piacciono un sacco anche i film horror. Questo tu vuol dire sempre anche. Me too, anche io. Mi piacciono anche a me i film horror, che in italiano si dice però ok. 
What did you do, Riley? Tu che cosa hai fatto, Riley? What did you do? Did, ausiliare del past simple, neg- ehm, punto, ausiliare del past simple, soggetto più verbo base. Cerchiamo di abituarci un po' a questa struttura. What did you do, Riley? E tu che cosa hai fatto, Riley? What, what did you say? I didn't hear the question. Cosa? Cosa hai detto? What did you say? Cosa hai detto? I didn't hear the question. Non ho sentito la domanda. I didn't hear il past simple negativo. Non ho sentito la domanda. Suona il campanello. Hey, veramente sarebbe la campanella, comunque ok. Hey, that girl didn't take her bag. Hey, quella ragazza non ha preso, didn't take, past simple negativo, didn't più forma base, her bag. Quella ragazza non ha preso la sua borsa. Oh, interesting. Check it out. Mm, interessante. Check it out vuol dire guardate qui. Mm? Questa è un'espressione. Check it out. Guardate qui. Mm? Guarda un po'. Un'espressione. Riley, what are you doing? That isn't your bag. What are you doing? Pensate un attimo a che tempo verbale è questo. What are you doing? È present continuous. Quindi questo lo facciamo una visciolina. What are you doing? Present continuous. Cosa stai facendo in questo momento? Right now. That isn't your bag. Isn't. Questo invece è present simple. Quella non è la tua borsa. Oh, look. Nice phone. Where are the photos? Guarda. Che bel telefono. Dove sono le foto? Più tardi. Why did you take her phone? Put it back. Why did you take? Quindi, domanda con parola interrogativa, question word, più eh, ausiliare del past simple, più soggetto, più verbo base. Take her phone, put it back. Perché hai preso il suo telefono? Rimettilo a posto, put it back. Ok? Put it back. You put it back. Mettilo tu a posto, scusa. E poi scusa, niente, you put it back, mettilo te a posto. E poi arriva la ragazza e gli fa, look, she's stealing my phone. She's stealing, sta rubando il mio telefono, ok? Quindi questo present continuous. continuous. She's stealing my phone. Natalie Turner, what are you doing? E anche qui, present continuous. Sta rubando il mio telefono. Natalie Turner, che cosa stai facendo? Mm? Quindi in questo dialogo vediamo un bel mix tra ehm, diversi tempi verbali che abbiamo visto. Present simple, present continuous e past simple, di cui anche past simple negativo e past simple ehm, della forma interrogativa. Right, quindi mi raccomando scrivetevi bene tutti i significati delle espressioni e dividete coi colori i diversi tempi verbali, quindi io ho messo con il giallo il past simple con l'ausiliare, quindi past simple interrogativo e negativo, blu le desinenze dei ehm, past simple re- regolari, affermativi. Poi abbiamo what are you doing, quindi present continuous l'ho messo con il verde e sempre un po' giallino, ma come volete voi potete mettere il present simple. Mi raccomando, fate bene questa distinzione because it's very important. Because at the moment we have various different um, tenses to arrange in our brains. Perché adesso abbiamo diversi tempi verbali da sistemare nel cervello, ok? Iniziano a essere un po'. Right. So, um, comprehension, rispondi alle domande. Mm-mm-mm. Dunque, questo me lo potete fare per mercoledì, non me lo dovete consegnare. E per mercoledì vi rispondete a queste domande, non è da consegnare, ok? Quindi ve lo fate per i fatti vostri. Um, right, Wednesday, mercoledì, cominceremo a guardare un po' di um, altre cose insieme. All right? So for now, please, prendetevi benissimo gli appunti sul dialogo e leggetelo a voce alta. Vi darò anche il riferimento su dove riguardare il video per le pronunce, in modo che mercoledì lo sappiate leggere bene. All right? So thank you very much for listening and I will see you on Wednesday.